怎么回事？回陛下的话，娘娘今天早上起来的时候还好好的，午睡后娘娘说脸有些干，我就给她敷了面膜，可敷着敷着，娘娘就开始说胡话了。什么面膜？于太医给的。栓子，派人把于长牙给朕拿下。是。啊！哎呦，走了走了，太后呛着了。别那么多废话，怎么办？让开，圈儿，快把太后扶起来。好。来，放我肩上。你。亏娘娘急中生智，太后口中预预毒之物吐出来了。去赶紧查一查太后吐的那口血。是。嗯、回陛下。太后吐出之物与面膜是同一个味道。宁书院的每一个角落，都给朕查，查。是。陛下有旨，任何一个角落都不能放过，给我搜。是。娘娘，接下来我们要怎么办？安寄回来。是。于长牙，你辜负了朕对你的信任。欲加之罪，何患无辞呢？你问都不问，就说我辜负了你，那你就随便找个罪名定罪吧。罪应。这个你作何解释啊？这是臣研磨面膜用的草药。此草名叫博兰香，生长于西越国的名山西衡山之上，四季常有。闻有其香，食有剧毒。它是一种水润之草，嫁入面膜中，有补水的奇效。好，那这个呢？山谷关通关之令，拥有此令者。可常年往来于东号、西越两国之间，蓄意已久，其心当诛。臣需要出关去采集草药，当然需要这枚令牌了。如何能证明臣有不臣之心呢？这些不都是铁证吗？我是藏了几件东西，后宫剥削阴贵，深不可测。臣第一次进宫，藏有这些傍身之物，有何不可？陛下要因为这些物品，定我是刺杀太后的原罪。哼，自作聪明。还是说，陛下只是为了皇后，随便要安一个莫须有的罪名？于长牙，朕什么时候说是来审你谋害太后之罪？那陛下是？朕其实怀疑过你，但是看到这些东西，朕反而释疑了。你入宫多时，若真要谋害朕与太后，何须等到今日？偏偏要用上只有你会做的面膜，还加上了西越国的博兰草，你这不是把自己暴露了吗？朕说的对不对啊？于御医，或者应该叫你李太子。西越国前朝太子，入我东号国境内，意欲何为？李太子，这已经不是欲加之罪了，你可有话说？朕猜你也没什么话说
，那就把你送到大理寺法办。臣有话说。府相来这儿做什么？陛下，于长牙不能交给大理寺。这是内宗司，臣知道。内宗司审案属朝廷内务，府相无权干涉。臣也知道。府相知道于长牙的身份，若还是要干涉，这可是欺君大罪。臣当然知道。那你还要保他？要。从今日起，于长牙的案子就交给臣来办，还请陛下放心。刘协，朕希望你不要打破君臣的最后一道底线。那臣再教陛下一个道理：不要在君臣之间随便设什么底线。不行，朕不能这么轻易的放过他。你们给我想辙，怎么破这个局？哎呀，陛下，这个容易。臣带上几个兄弟，连夜闯进内宗司，一刀毙命。胡说八道什么呢？在内宗司杀人，你人还没到就挂了。小静，你笨呐，哪有这么杀人？陛下，要臣说，明天直接给他送一碗黄泉夺命饭，让他吃上一口，直接送他上路。谁告诉你们要杀人的？哎，皇兄，这刘谢都跑到内宗司要人了，你都不杀他，那你说这大晚上的叫我们过来干什么呀？朕什么时候跟你们说要对付刘谢了？我说的是于长牙。啊啊！于长牙下毒的事不是和他没关系吗？他是西越国钱太子，这钱在我的皇宫之中，意欲何为啊？陛下。据臣所知，他不是自己来的，是你把他请过来的。那那他为什么不表明身份？他是废太子吗？这哪好意思啊！他也要面子的呀。那他在皇城之中，鬼鬼祟祟、图谋不轨，怎么解释？陛下，其实他除了娘了点儿，没事勾搭勾搭宫女，赚一下美容钱。顺便勾搭一下太后和奶妈，也没啥不好的。哎，你们平时不都跟他不对付吗？怎么这时候帮他说话呀？皇兄，这不是帮，这是同情。同情？嗯，同情什么？你没有听说过西岳钱太子的故事啊？没有。惨呐、啊！太子殿下。太子殿下，大事不好了！太子殿下，陛下驾崩了！啊！叔叔，杀！话说，这西岳太子原叫黎牙，是西岳国主的独子，从小便是万千宠爱，少年得志。可好景不长。在他年少之时，父亲突然崩逝，而后，人呢？肯定跑不远，给我追！